Indagine chiusa e nove indagati per i quali la Procura si accinge a chiedere il rinvio a giudizio. È l'importante passaggio dell'operazione Concussi, ovvero l'inchiesta sul tentativo di mettere le mani sui lavori di valorizzazione del patrimonio artistico dei Nebrodi. L'indagine riguarda Giuseppe Pino Lore, 55 anni di Caronia, ritenuto esponente della cosca locale interna a Cosa Nostra Palermitana, del mandamento di San Mauro Castelverde. Poi Isabella Di Bella, cartomante, 68 anni di Acquedolci, zia di Lore. Quindi Vincenzo Tamburello, 41 anni, commercialista e consigliere comunale amministrato attualmente sospeso. Lore e Tamburello sono ancora nel carcere di Gazzi dallo scorso 20 aprile. Di Bella, inizialmente in carcere, si trova invece ai domiciliari. I tre sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Negli atti dell'accusa ci sono altri sei indagati per trasferimento di valori. Si tratta di Giuseppe Belvedere, 52 anni di Caronia, Mario Bonelli, 27 anni di Nicosia, Dimitrina Dimitrova, 49 anni, bulgara, residente a Caronia, Florian Florea, 25 anni, romeno, Dimona Dimitrova Guergheva, 40 anni, bulgara, residente a Caronia e Anna Maria Iristace, 29 anni, romena, domiciliata a Terranova. Escono di scena invece altre cinque persone che erano state indagate inizialmente e la cui posizione è stata ampiamente chiarita dopo l'interrogatorio di garanzia. L'operazione Concussio scattò il 20 aprile scorso e portò all'emissione di 14 misure cautelari. Tre persone finirono in carcere, altre 11 sottoposte all'obbligo di firma. Un primo gruppo avrebbe tentato di imporre il pizzo per il restauro delle opere di Fiumara d'Arte. Gli altri invece risultarono intestatari, per sottrarli al sequestro di beni, di locali notturni riconducibili a Pino Lorre. L'inchiesta fu avviata tre anni fa, quando due coniugi, imprenditori edili di Brolo, si rivolsero ai carabinieri di Messina raccontando di essere vittime di un tentativo di estorsione, essendosi aggiudicati a seguito di una pronuncia giurisdizionale del TAR, conseguente ad un loro ricorso, l'appalto per i lavori di valorizzazione di Fiumara d'Arte, indetto dal Comune di Mistretta e finanziato dall'Unione Europea per un milione di euro.